உங்க வீட்டுக்குள்ள இருக்கவங்க தூங்கி எழுந்து வரத்துக்கு ஐந்து நிமிடம் ஆனதுன்னு நீங்க சொல்றீங்க ஐந்து நிமிடம் இல்ல அவங்க வந்து முக்கா மணி நேரம் வெயிட் பண்ணிட்டு ஆனா அதே முக்கா மணி நேரத்துக்குள்ள எப்படி நூற்று கணக்கான தொண்டர்கள் பேரில் குண்டர்கள் வந்தாங்க இவர்களோட பின்னணி என்ன இவருடைய சகோதரராக கூடிய அசோக் என்ன சிக்கி வச்சாரு இவர் எப்படி வளர்ந்தாரு இந்த அபரிவிதமான வளர்ச்சி எங்கிருந்து வந்தது இங்க காவல்துறை எதுக்காக பயன்படுத்தப்படுது உதயநிதியுடைய மகன் இன்பநிதி வந்து பீஸ்ட் படம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் போய் பார்க்குறாரு அதுக்கு வந்து துணை ஆணையர் ரேஞ்சில் இருக்கக்கூடிய ஒருவர் பதினெட்டு பேர் பதினெட்டு காவல்துறை அதிகாரிகளுடன் நான்கு மணிக்கு காலையில் அதிகாலை நான்கு மணிக்கு பாதுகாப்பான் அறங்காவலர்கள் அதாவது திமுகங்கிற கட்சியின் பேரில் ஒரு ரூபாய் விட சொத்து கிடையாது எல்லாமே அறக்கட்டளைகளின் பேரில் ஒரு நான்கு ஐந்து அறக்கட்டளைகள் அஞ்சுகம் அறக்கட்டளை முரசொலி அறக்கட்டளை இந்த மாதிரி ஒரு நான்கு ஐந்து அறக்கட்டளைகள் இந்த அறக்கட்டளைகளின் அறங்காவலர்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க ஸ்டாலின் பேட்டி கொடுக்குறாரு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு தேர்தலுக்கு முன்னர் பேட்டி கொடுக்குறாரு என்ன சொல்றாரு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுக்கு முன்னால் அந்த நமக்கு நாமே அப்படின்னு ஒரு காமெடி பண்ணிட்டு இருந்தார் இல்லையா அப்போ இந்த கயிறு மேல் நடப்பது அந்த அடிப்பது அப்புறம் கிழவியை கட்டி பிடிப்பது இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தார் இல்லையா அப்போவே அவர் ஒரு பேட்டி கொடுக்குறாரு ஒவ்வொரு முறையும் மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்புடன் திமுகவுக்கு வாக்களிக்கும் மக்கள் அதற்கப்புறம் அவர்களை எதிர்கட்சி வரிசையிலேயே இல்லாமல் அகற்றிய காலங்கள் தான் அதிகம் எதிர்கட்சி வரிசையில கூட இல்லாம பிரதான எதிர்கட்சியை கூட இல்லாம விரட்டி அடித்த காலங்கள் தான் அதிகம் அதனால்தான் பத்து ஆண்டுகள் அவர்கள் ஆனா திமுக கூட்டம் ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆட்டினா யாத்திரை நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்று மது சிறப்பு நேர்காணலில் திமுக எதிர்ப்பாளரும் அரசியல் விமர்சகருமான கிஷோர் கே சுவாமி அவர்கள் நம்மோடு இருந்திருக்கிறார் சார் வணக்கம் வணக்கம் வாங்கிங்களா குட் நான்காவது நாளாக ஈரோடு கோவை கரூர் போன்ற இடங்கள்ல செந்தில் பாலாஜி அவர்களுக்கு சொந்தமான இடங்கள்ல ரைடு தொடர்ந்துட்டு தான் இருக்கு ஆங்காங்கே இரண்டு கோடி மூன்று கோடி பறிமுதல் செய்கிறோம் அப்படிங்கிற செய்திகளையும் பார்க்க முடியுது நேற்று ஒரு பிரெஸ் மீட் ஒன்று கொடுத்திருந்தாரு செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் அங்கங்கே வரி வைப்பு நடந்திருந்தால் அதை நாங்க திரும்ப செலுத்தவும் தயாராக இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறார் அந்த பிரெஸ் மீட்ல ரொம்ப கூலாக தான் ஹேண்டில் பண்றாரு வேற எப்படி ஹேண்டில் பண்ண முடியும் தலைவிரி கோலமா வந்து அப்படி மாறல மாறல அடிச்சுக்க முடியுமா இங்கே ஒரு ரெய்டு நடக்குது நீங்க இதை ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் அது உங்களுக்கு சார்ந்தவர்களோட நடக்குது அதுல நீங்க ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுக்குறீங்க என் வீட்டில் நடக்கல அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க உங்க வீட்டில் நடந்தா எதுவும் சிக்காதுன்றதுனால தான் நம்ம உங்களுக்கு சார்ந்தவங்க வீட்டுக்கு போய் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு பொழுது இதுல நீங்க வந்து புதுசா என்ன சொல்லியிருக்கீங்க எந்த தவறும் நடக்கவில்லை அப்படின்னு திடமா உங்களால சொல்ல முடியுதா உங்களால சொல்ல முடியல இல்ல நீங்க என்ன சொல்றீங்க அப்படி ஏதாவது தவறு நடந்தா நாங்க அந்த வரி ஏய்ப்பு செய்திருக்கிறது செய்ததற்கான அந்த பர்டிகுலர் பெனால்டி என்னவோ அதை நாங்க கொடுத்துடுறோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்ப உங்களுக்கே தெரியல இது வரைக்கும் சரியாத வரி கட்ட கரெக்டா தான் கட்டிட்டு இருக்கோம் அதுல அங்கே ஏதாவது சில பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் அதையும் கட்ட ரெடியாத அங்கே சில பிரச்சனைகள் என்ன பிரச்சனை அதான் நம்மளுடைய கேள்வி அப்போ இது எப்படி கொண்டு போனோம் படுத்தே விட்டானா ஐயா அப்படின்ற மாதிரி தானே நீங்க டோட்டல் சரண்டர் ஆறீங்க முதல்ல என்ன பண்ணீங்க நீ அங்க வரக்கூடிய அதிகாரிகளை சோதனை செய்ய விட்டீர்களா பொதுவா நாடு முழுவதும் இந்த மாதிரியான வருமான வரித்துறை சோதனைகள் நடக்கும் அவங்க திடீர்னு ஆஜராவாங்க அவங்க திடீர்னு ஆஜராகி அதுதான் ரயிலுடைய இதுவே பேசிக் ப்ராசஸ் என்னன்னா தே டோன்ட் இன்ஃபார்ம் அண்ட் சடன்லி கம் அண்ட் உங்ககிட்ட என்னென்ன இருக்கு அப்படின்ட்டு போனை கீழே வச்சிருவாங்க நீங்க யாரும் தொடர்பு கொள்ள முடியாது வீட்டுக்குள்ள இருக்கவங்க வெளில போக முடியாது இந்த மாதிரியான ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வருவாங்க இது வழக்கமா நடக்கக்கூடியதுதான் இப்படி செய்தால்தான் இதையெல்லாம் ஆவணங்களை எல்லாம் அதாவது முறைகேடாக நடக்க நடக்குது அப்படின்ற சந்தேகத்தின் அடிப்படையில அவங்க வராங்க வந்து உங்களை சோதனை செய்யறாங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க வெளியில வந்துட்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை தெரிவிக்கலாம் சோதனை நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது நீங்க வெளியில வந்துட்டு அப்படி ஏதாவது எய்ப்பு நடந்தால் நாங்கள் வந்து அந்த பணத்தை கட்ட போறோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் கொடுக்குறீங்களா இல்ல உங்களுக்கே புரிந்து விட்டுதா இவங்க வந்து எடுக்க போறாங்க அப்படின்ட்டு சி நீங்க வந்து உங்க உங்க பேர்ல எந்த சொத்தையும் சேர்க்கல மத்தவங்க பேர்ல சேர்த்திருக்கீங்க ஆனால் அவர்கள் எல்லோரும் உங்களுடன் தொடர்பில் இருக்கிறார்கள் அப்படின்றதுதான் அக்யூசேஷனு அலிகேஷனே அதான் அப்ப அந்த அடிப்படையில தான் அவங்க அந்த சோதனையை நடத்துவாங்க அமைச்சர் அவர் வீட்டில் எதுவும் வைத்திருக்கவில்லை அப்படின்றத ஒரு 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 ரீசனா கொடுத்து நீங்க தப்பிக்க முடியுமா முடியாது கோர்ட்லயே தப்பிக்க முடியாது அப்போ உங்களுக்கு சார்ந்தவர்கள் எப்படி வளர்ந்தார்கள் இவர்களோட பின்னணி என்ன இவருடைய சகோதரராக இருக்கக்கூடிய அசோக் என்ன சிக்கி வைத்தார் இவர் எப்படி வளர்ந்தார் இந்த அபரிவிதமான வளர்ச்சி எங்கிருந்து வந்தது நம
இதெல்லாம் எப்படி வந்தது எங்கிருந்து வந்தது அப்படின்ற கேள்வி வருமா வராது ஏன்னா நீங்க எதிர்த்தரப்பில் இருக்கவங்களுடைய வாட்ச் முதற்கொண்டு எத்தனை லட்சம்னு நீங்க மதிப்பிட்டு நீங்க பேசுறீங்க அப்படின்னும் பொழுது உங்களை சார்ந்தவர்கள் இத்தனை கோடி பெருமானம் கொண்ட சொத்துக்களை எப்படி அடைந்தார்கள்னு கேள்வி வருமா வராது அதுவும் நீங்க சிட்டிங் மினிஸ்டர் அப்போ அந்த கேள்வி வரதான் செய்யும் அது வந்திருக்கு அப்போ இல்லைன்னு திடமா உங்களால் சொல்ல முடியுது மாறாக நீங்கள் பூசி மழுப்புகிறீர்கள் நீங்க என்ன சொல்றீங்க இது வந்து அப்படி எய்த்து இருந்தா நான் வந்து அதை கட்டிட்டு போறேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் என்னன்னு எடுத்துப்பீங்க இது ஒரு அமைச்சர் பேசக்கூடிய பேச்சா இது அப்புறம் அவர் சொல்றாரு இது மாதிரி உள்ள இருந்தவங்க எல்லாம் தூங்கிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஐந்து மணிக்கு வந்து கதவி கட்டுக்கிறார்கள் அவங்க எழுந்து உங்களை பார்த்துதான் ஊரே பயப்படுது ஐந்து மணிக்கு வந்து கதவி கட்டுக்கிறார்கள் அவங்க எழுந்து வரத்துக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் அதுக்குள்ள எப்படி சுவரேரி குதிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்கிறாரு சுவரேரி குதித்திருக்கு இதற்கான எந்த வீடியோவும் இது வரைக்கும் வெளியில வரல அந்த அதிகாரிகள் வருமான அதிகாரி ஒரு வீடியோ ரிலீஸ் ஆனுச்சு சுவரேரி குடுத்து வந்த மாதிரி அது எப்போ மூன்று மணி நேரம் நான்கு மணி நேரம் நீங்க கதவை திறக்காததுனால அப்ப என்ன நீங்க மதியம் வரைக்கும் திறக்க மாட்டீங்க அது வரைக்கும் வெளியே கலந்துக்கணும் இந்த கேள்வி வரும் இல்ல சரி என்னுடைய கேள்வி பர்டினன் கொஸ்டின் வச்சுப்போமே உங்க வீட்டுக்குள்ள இருக்கவங்க தூங்கி எழுந்து வரத்துக்கு ஐந்து நிமிடம் ஆனதுன்னு நீங்க சொல்றீங்க ஐந்து நிமிடம் இல்ல அவங்க வந்து முக்கா மணி நேரம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஆனா அதே முக்கா மணி நேரத்துக்குள்ள எப்படி நூற்று கணக்கான தொண்டர்கள்ங்கிற பேரில் குண்டர்கள் வந்தாங்க அங்க அந்த வீடை சுத்தி எப்படி வந்தாங்க அப்போ வீட்டுக்குள்ள இருக்கவங்க தூக்க கலக்கத்துல இருக்காங்க வீட்டுக்கு வெளியில இருக்கவங்க தெளிவா இருந்தாங்களா இது நம்பரா மாதிரியே இல்லையே வீட்டுக்கு வெளியில நூத்து கணக்கானவர்னு கூட முடியும் அந்த சமயத்துல அது அதிகாலை ஐந்து மணி கிடையாது ஏஎன்ஐ பிரேக் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஃபார்ட்டி அந்த டைம்ல தான் ஏஎன்ஐ பிரேக் பண்றாங்க நியூஸை ஸோ செவன் ஃபார்ட்டி டு எயிட் ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்க வெளியில தான் நிற்கிறாங்க அதிகாரிகள் அவ அவங்கள சுற்றி இந்த இந்த தொண்டர்கள் எல்லாருமே வந்து கூடியிருக்காங்க மிரட்டுறாங்க அடிக்கிறாங்க அவங்க கையில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆவணங்கள் அதாவது சர்டிஃபிகேட் அதாவது வாரண்ட் நாட் சர்டிஃபிகேட் வாரண்ட் அந்த வாரண்டை வந்து பிடிங்கி பிடிக்கிறாங்க இது எல்லாம் இவர்கள் செய்ய முடிகிறது ஆனால் வீட்டுக்குள்ள இருக்கவங்களாம் தூக்க கலக்கத்தில் இருந்தாங்களா ஏத்துக்கிற மாதிரி இருக்கா வருமான வரித்துறை அதிகாரிகளை வேலையை செய்யவிடாமல் தடுத்த திமுக குண்டர்கள் அப்படிங்கிறீங்க ஆமா வேற என்ன சொல்ல முடியும் திமுகன்னு சொல்றேன் இது குண்டர்கள்ன்றது இம்ப்ளாய்டு ஓகே எனக்கு தெரிஞ்சு கடந்த வருடம் நினைக்கிறேன் எஸ்பி வேலுமணி அவர்கள் வீட்டில் வந்து ஒரு ரைடு ஒன்று நடக்குது விஜயபாஸ்கர் அவர்கள் வீட்டில் ரைடு நடக்குது இதே மாதிரி தொண்டர்கள் வந்து பிரச்சனை பண்றாங்க முன்னூறுக்கும் அதிகமானவர்களை காவல்துறை கைது செஞ்சாங்க அவங்க தொண்டர்களா குண்டர்களா முன்னூறுக்கும் அதிகமானவரை எதற்காக காவல்துறையினர் கைது செய்தார் ஏன்னா வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனை செஞ்சிட்டு இருக்காங்க அவங்க வெளியில கூட வர முடியாத அளவுக்கு அந்த இடத்துல கூட்டம் சேர்த்துட்டாங்க கூட்டம் வந்திருக்கு அந்த அதிகாரிகளை தாக்கினார்களா இல்ல அதிகாரிகளை தாக்கினால்தான் சட்டத்திற்கு புறம்பாக நீங்கள் கூடியிருக்கிறீர்கள் அப்படின்றது தான் அவர்கள் மீது பதியப்பட்ட வழக்கு ஆனால் அரசு ஊழியரை வேலை செய்யாமல் தடுத்தது அவரை தாக்கியது போன்ற சம்பவங்கள் நடைபெற்றதா இல்ல கண்டிப்பா அதை வந்து நம்ம நியாயப்படுத்தவே முடியாது தவறு கைது பண்ணணும் ஆறு பேரை கைது பண்ணியிருக்காங்க சரி எப்ப கைது பண்ணாங்க இது இது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக்கி எஸ்பி முதற்கொண்டு எல்லோரும் வந்து கைப்பாவையாக செயல்படுகிறார்கள் அரசாங்கத்திற்கு அப்படின்றதை வந்து வெளிச்சம் போட்டு காட்டிய பின்னர் அதை நாம வெளிச்சம் போட்டு காட்ட வேண்டிய அவசியம் கூட கிடையாது அவங்களுடைய பேட்டியிலேயே அது வந்து தெல்ல தெளிவானது ஒரு எஸ்பி வந்து பேசலாம் என்பதை ஒரு அவரும் ஒரு அரசு அதிகாரி தான் வருமான வரி துறையினரும் அரசு அதிகாரிகள் தான் அப்படின்னு பொழுது அவர்கள் வந்து எந்த அவர்கள் அவர்கள் பணியை செய்வதற்கு முன்னர் காவல்துறைக்கு தெரிவித்தே ஆக வேண்டும் எந்த சட்டம் சொல்லுது எந்த சட்டம் சொல்லுது யூ மே ஹாவ் டு இன்டிமேட் தான் சொல்லுது யூ மே ஹாவ் டு யூ மே ஹாவ் டு தாக்கப்பட்டதுக்கு பிறகு ஒருவேளை எங்கள்ட்ட சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அவங்க ப்ரொடக்ஷன் கொடுத்துருந்துருப்போம் அப்படின்னா அவ்வளவுதான் அப்போ என்ன உங்கள்ட்ட சொல்லிட்டு தான் வரணும்னு பொருள்பட நீங்க எப்படி பேச முடியும் ஏன் உங்கள்ட்ட சொல்லிட்டு வரணும் நீங்க வந்து சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை தகவல் தெரிஞ்சிடும் காவல்துறை காவல்துறை மாதிரி செயல்படுதா நீங்க காவல்துறை எதுக்காக பயன்படுத்தப்படுது உதயநிதியுடைய மகன் இன்பநிதி வந்து பீஸ்ட் படம் ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் ஷோ போய் பார்க்குறாரு அதுக்கு வந்து துணை ஆணையர் ரேஞ்சில் இருக்கக்கூடிய ஒருவர் பதினெட்டு பேர் பதினெட்டு காவல்துறை அதிகாரிகளுடன் நான்கு மணிக்கு காலையில் அதிகாலை நான்கு மணிக்கு பாதுகாப்பான் தேட்டரில் உதயநிதிக்கு உதய உதயநிதி மகன் இன்பநிதிக்கு இன்பநிதி அவரோட நண்பர்களோட அவருடைய எட்டு நண்பர்களோட போய் அவர் வந்து பார்க்குறாரு படத்தை ஃ
சரி இவர் எப்படி வந்தார் கரூருக்கு முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமாரை சட்டத்திற்கு புறம்பாக அத்துமீறி இன்றைய காவல்துறை அத்துமீறி அவரோட வீட்டுக்குள்ள புகுந்து அவரை இழுத்துட்டு வராங்க வெளியில எழுத்துட்டு வராங்க நீங்க பார்த்துருப்பீங்க வேணா அந்த விஷுவல் திருப்பி போட்டு போட்டு காட்டுங்க மக்களுக்கு தெரியட்டும் அந்த செயலை செய்தார் அப்படின்றதுக்காக தான் இவரை இவரை வந்து ப்ரமோஷன் கொடுக்குறாங்க என்ன கரூர் போன்ற அதாவது கனிம வளங்கள் அதிகம் இருக்கக்கூடிய மணல் அழுவது அதிகம் நடக்கக்கூடிய ஏன்னா அந்த அமைச்சர் சொன்னாரு தேர்தலுக்கு முன்னாடியே சொன்னாரு பதினோரு மணிக்கு நீங்க வந்து இப்படிதானே அவர் ஜெயிச்சார் பதினோரு மணிக்கு நீங்க வந்து கவுண்டிங் முடிஞ்சதுன்னா பதினொன்னு அஞ்சுல இருந்து நீங்க மனநல் அல்லான்னு சொல்லி வந்தவர் தானே இவர் ஆட்சிக்கு அடிப்படை தகுதி இருக்கா இந்த ஒப்புதல் வாக்கு மூலத்தை காவல்துறை அதிகாரியே கொடுக்கிறார் அப்படின்னும் பொழுது இவங்களே அவங்க நம்பணும் ஏன் அந்த அதிகாரிகள் இவர்களே நம்ப வேண்டும் அதே மாதிரி திமுகவினர் கேட்கிறார்கள் அவங்க அடையாள அட்டை கூட இல்லாம இருந்தாங்க அடையாள அட்டையை அவர்கள் வைத்திருக்கிறார்கள் அதை கேட்க வேண்டியது யாரு வீட்டின் உரிமையாளர் அதாவது வீட்டிற்குள் இருக்கக்கூடிய நபர்கள் வீட்டிற்கு வெளியே இருக்கக்கூடிய குண்டர்களுக்கு எதற்காக காட்ட வேண்டும் நீங்க எப்படி ஸ்னாட்ச் பண்ணுவீங்க பேக நீங்க எப்படி தாக்குவீங்க அதிகாரிகளை தப்பு இல்லையா அதைத்தான் நம்ம கேள்வி கேட்கிறோம் அதை கேள்வி கேட்டதுக்கு அப்புறம் தான் இரண்டு நாட்களுக்கு அப்புறம் வழக்கு பதிவு பண்றாங்க எப்படி அதிகாரிகள் மீதும் வழக்கு பதிவு பண்ணி இவங்க மேலேயும் வழக்கு பதிவு பண்றாங்க அதாவது இவங்க வந்து பேலன்ஸ் பண்றாங்க இதுதான் காவல்துறையோட வேலையா இதுதான் கேள்வி மேயர்கள் அங்க நின்றாங்க அவங்க மேலாம் வழக்கு தொடர முடியுமா ஏன் தொடர முடியாது மேயர்கள் எல்லாம் வானத்துல இங்க வச்சுட்டாங்களா துணை மேயர் அவங்க நம்ம துணை மேயர் அவங்க கிட்ட ரைட்ல நடந்திருக்கு அவங்க அங்க இருந்தாங்க ஆமா நீ துணை மேயர் துணை மேயர் மாதிரி நடந்துக்கணும் ரோட் சைடு பேட்டர் அப்படி மாதிரி நடந்துகிட்டா திமுக <laughs> 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 இது இது வந்து கருணாநிதியின் தலைமையில் நடைபெற்றது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது ஆண்டுகள் திமுகவோட தலைவராக கருணாநிதி பயணித்தார் அப்படின்றத மாற்றுக்கிறதுக்கு இருக்க முடியாது பட் எந்த இடத்துலையும் கருணாநிதியுடைய பிரச்சனையை திமுக மேல் சுமத்தியது கிடையாது எப்ப சுமத்துறாரு அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு காலகட்டத்துல தான் வந்து கருணாநிதியோட குடும்பம் என்பது திமுக பிரதான பிரச்சனையானது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் எப்படிப்பட்ட ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கனிமொழி கனிமொழி அந்த அது ஒரு பவர் இதுவா இருந்தது அழகிரி அவர் ஒரு பவர் சோனா இருந்தாரு அதுக்கப்புறம் ஸ்டாலின் அந்த இது ஒன்று தமிழரசு செல்வி இப்படி பல்வேறு பவர் சென்டர்ஸ் வந்து உருவானாங்க அந்த அந்த காலகட்டத்தில் இதை எதையுமே கட்டுப்படுத்த கருணாநிதியால் முடியவில்லை அப்படின்றது தான் ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று காலகட்டத்தில் நம்ம பார்த்த விஷயம் எந்த அளவுக்கு போனதுன்னா அவங்க குடும்பத்துக்குள்ள நடந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய கலவரம் எடுத்தது மதுரையில் தினகரன் பத்திரிகை வந்து கொளுத்தப்பட்டது மூன்று பத்திரிகையாளர்கள் இறந்து போனார் சரியா அந்த அளவுக்கு அது போச்சு அதாவது இவங்க குடும்ப பிரச்சனை இந்த குடும்ப பிரச்சனையை வந்து இவர் அதாவது பொது செயற்குழு பொதுக்குழு இதையெல்லாம் கூட்டி மானம் சகோதரர்களை வெளியேற்றினார் கருணாநிதி அந்த செயற்குழுல என்னென்னமோ டிசைன் டிசைனா பேசினாரு பேசி வெளியேற்றினார் ஆனால் அவர்களை திரும்ப சேர்த்து திரும்ப சேர்த்துக்கிறாங்க இல்லையா அந்த சேர்த்து கொண்டது என்பது கமுக்கமாக நடைபெற்றது வெளியேற்றும் பொழுது செயற்குழுவை கூட்டு கூட்டி வெளியேற்றுறீங்க திரும்ப கூட்டிக்கிறது திரும்ப சேர்த்துக்கிறது மட்டும் ஏன் செயற்குழு கூட்டில் ஏன் அதை வந்து கமுக்கமாக பண்ணீங்க அப்போ உங்கள் குடும்பத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை நீங்கள் கட்சி மீது சுமத்துவது அப்படின்றது கருணாநிதி காலத்திலேயே துவங்கி விட்டது அதோடைய நீச்சி தான் நீங்கள் நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்போ நம்மளுடைய கேள்வி என்ன அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு பதினான்கு காலகட்டத்திலிருந்து துவங்கி இது டி கே எஸ் இளங்கோவனே வந்து ஒப்புதல் வாக்கு மூலமாக கொடுத்தார் அந்த பேட்டி வந்து நிறைய பேர் பார்க்கல என்னென்னா அறங்காவலர்கள் அதாவது திமுக என்கிற கட்சியின் பெயரில் ஒரு ரூபாய் விட சொத்து கிடையாது 
எல்லாமே அறக்கட்டளைகள் பேரில் இருக்கு ஒரு நான்கு ஐந்து அறக்கட்டளைகள் இருக்கு அஞ்சுகம் அறக்கட்டளை முரசொலி அறக்கட்டளை இந்த மாதிரி ஒரு நான்கு ஐந்து அறக்கட்டளைகள் இருக்கு இந்த அறக்கட்டளைகளின் அறங்காவலர்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒளவை நடராஜன் உட்பட நிறைய பிரமுகர்கள் இருந்தாங்க இவங்க எல்லாம் மறைந்து விட்டார்கள் அன்பழகன் ஒளவை நடராஜன் போன்றவர்கள் எல்லாம் கூட அதில் இடம்பெற்றார்கள் பட் இவங்க எல்லாம் இப்போ மறைந்து விட்டார்கள் இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய இந்த ஐந்து அறக்கட்டளைகளில் யார் அறங்காவலர்கள் அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னாலே நீங்கள் புரிந்து கொள்ள முடியும் யாருடைய பிரச்சனையை யார் திமுக மீது சுமத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள்ட்டு இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய திமுக இந்த இயக்கம் கட்டுக்கோப்பாக இருக்க வேண்டும் என்கிற ஒரே காரணத்திற்காக அந்த தொண்டர்கள் திரண்டு ஸ்டாலின் பெரிய திறமசாலின்றதுனால எல்லாம் வந்து தேர்வு செய்யல தலைவராக திமுக என்கிற கட்சி ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும் இதை நம்பி ஒரு இருபத்தஞ்சிலிருந்து முப்பது லட்சம் குடும்பங்கள் இங்கே பிழைத்துக் கொண்டிருக்கிறது தமிழகத்தை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னாக்கா அண்ணா திமுக திமுக இந்த ரெண்டு பிரதான கட்சிகள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னாக்கா ஃபுல் டைம் ஒர்க்கர்ஸ் இருக்கக்கூடியவர்கள் இது நான் பல இடங்களில் பதிவு பண்றேன் இங்கேயும் பதிவு பண்றேன் ஃபுல் டைம் ஒர்க்கர்ஸ் இருக்கக்கூடியவர்கள் ஒரு முப்பது லட்சம் பேர் இந்த குடு இந்த இந்த கட்சியில் இருப்பாங்க ஒரு முப்பது லட்சம் பேர் இந்த கட்சியில் இருப்பாங்க இவங்க இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் கட்சி பணியை தான் செய்து கொண்டிருப்பார்கள் இவர்களுடைய குடும்பமும் இந்த கட்சியை நம்பித்தான் இருக்கும் அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு இன்ஸ்டியூஷனா வளர்ந்து விட்ட ஒரு இயக்கத்தை நாம வந்து சிதற விட்டக்கூடாது அப்படின்ற ஒரே காரணத்துக்காக ஸ்டாலின் என்கிற ஒரு பொம்மைக்கு இவர்கள் முட்டுக் கொடுத்தார்கள் அதுக்கு சில வலிமை வலு சேர்க்கக்கூடிய விஷயங்களும் இருந்தது என்னன்னா ஸ்டாலின் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னாக்கா கிட்டத்தட்ட ஐம்பது ஆண்டு காலம் கருணாநிதியுடனேயே பயணித்தவர் அதனால கட்சிக்குள் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்றது தெரியவில்லை அந்த பொம்மையை தானே இன்னைக்கு முதல்வராக்கி இருக்காங்க அது முடிவெடுக்கிறது தான் ரபரி தேவி முதலமைச்சராக இல்லையா நீ அந்த மாதிரி பல உதாரணங்கள் நம்மளால சொல்ல முடியும் சி மக்கள் வந்து ஒரு முடிவு எடுக்கிறாங்க அது வந்து திமுக அந்த பொம்மைங்கிற வார்த்தையை ரொம்ப கொச்சப்படுத்துற மாதிரி இருக்கு ஆமா பொம்மைன்ற வார்த்தையை கொச்சப்படுத்துறேன்றதை நான் ஒத்துக்கிறேன் ஏன்னா அதற்கும் கீழான நிலையில தான் ஸ்டாலின் இருக்கார் பட் அதை ஒரு பக்கம் வச்சிருவோம் நான் என்ன கேட்கிறேன் அப்படின்னா இந்த ஸ்டாலின் என்கிறவரை தலைவராக ஏற்றுக்கொண்டு பயணித்த திமுகவினர் உண்மையிலேயே பயன்பெற்றிருக்கிறார்களா நீங்க சொல்றீங்க இல்லையா செந்தில் பாலாஜி வந்து அவருடைய பிரச்சனைகளை வந்து திமுக மீது சுமத்தி விட்டார் நான் சொல்றேன் ஸ்டாலினுடைய குடும்பம் அவர்கள் அவர்கள் தான் லைபிலிட்டி அவர்களுடைய பிரச்சனையை அவர்கள் திமுக மீது சுமத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் திமுக உதயநிதியை சுமக்க வேண்டும் என்றதாவது இருக்கா ஏன் திமுக வேற திறமையான சீனியர்ஸ் யாரும் இல்லையா ஏன் ஜூனியர்ஸ் யாரும் இல்லையா இரண்டு முறை மூன்று முறை சட்டமன்றத்தில் வெற்றி பெற்ற நபர்கள் இல்லையா எதனால் உதயநிதி நம்பர் டூ என்று பொசிஷனுக்கு கொண்டு வரப்படுகிறார் ஏன் கேள்வி கரெக்ட் தான் அந்த வாரிசுகளை தானே மக்கள் ஆதரவு கொடுக்குறாங்க அது சி மக்கள் ஆதரவு கொடுக்குறாங்க அப்படின்றது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்கிற இப்ப இல்ல முப்பது வருஷமாவே குடும்ப ஆட்சி தான் பேசிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் முப்பது வருஷமாவே திமுக நாளே குடும்ப ஆட்சி குடும்ப கட்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பேசிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் அப்படி இருக்கும்போது அடுத்த வாரிசு அடுத்த நீங்க இந்த திமுக திமுக உறுப்பினர் சொன்ன மாதிரி இன்ப நிதி வந்தாலும் அவங்க தானே மக்கள் ஆதரவு தானே கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இவங்க என்ன சொன்னாங்க இவங்க ஆப்போசிஷன் இருக்கும்போது என்ன சொன்னாங்க இவங்களோட பேட்டிகள் எல்லாம் எடுத்து பாத்தீங்களா ஸ்டாலின் பேட்டி கொடுக்கிறாரு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு தேர்தலுக்கு முன்னர் பேட்டி கொடுக்கிறாரு என்ன சொல்றாரு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுக்கு முன்னால் அந்த நமக்கு நாமே அப்படின்னு ஒரு காமெடி பண்ணிட்டு இருந்தார் இல்லையா அப்போ இந்த கயிறு மேல் நடப்பது அந்தரடிப்பது அப்புறம் கிழவியை கட்டி பிடிப்பது இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தார் இல்லையா அப்போவே அவர் ஒரு பேட்டி கொடுக்கிறாரு இது இவங்களுடைய குடும்ப சேனலான சன் டிவி பேட்டி கொடுக்கிறாரு அங்க வந்து பொதுமக்கள் கேள்விகளை கேட்பார்கள் ஸ்டாலின் அதற்கு பதில் அளிப்பார் அதுல ஸ்டாலின் என்ன சொல்றாரு என்னுடைய குடும்பத்தினர் யாரும் எனக்கு பின்னால் இந்த கட்சிக்குள் வரமாட்டார்கள் சொன்னாரா இல்லையா வேண்டுமென்றால் அதையும் ஒளிபரப்புங்கள் மக்கள் தெரிந்து கொள்ளட்டும் அப்போ தேர்தலுக்கு முன்னால் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன இதே உதயநிதி அதுக்கப்புறம் வராது தேர்தலுக்கு முன்னால் ஒரு பேட்டி எடுக்கிறாங்க அவர் கேம்பெயின் போகும்போது அந்த வேனில் உட்காந்துக்கிட்டு அவருக்கு பேட்டி எடுக்கிறாங்க அந்த பேட்டியும் கூட இருக்கு அதை என்ன சொல்றாரு என்னை விட திறமசாலிகள் நிறைய பேர் இந்த கட்சியில் இருக்காங்க அவங்களுக்கு தான் முன்னுரிமை கிடைக்கும் எனக்கெல்லாம் முன்னுரிமை கொடுக்கறத நான் விரும்ப மாட்டேன் சொன்னாரா இல்லையா இதெல்லாம் தேர்தலுக்கு முன்னால் அவர் சொல்லக்கூடியது இதையெல்லாம் மக்கள் நம்பி விட்டார் இன்றைக்கு புரிந்து கொள்கிறார்கள் புரிந்து கொள்வார்கள் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் இதையெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது ஏங்க காதல கழுத்துல இருக்கிறது எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் அடமானம் வைங்க முப்பது நாற்பது நாள் நான் ஆட்சிக்கு வருவேன் சொன்னது யாரு உதயநிதி தான் அதாவது மக்களுடைய அன்றாடம் காய்ச்சிகளாக இருக்கக்கூடிய அந்த மக்களுடைய வீக்னஸை வந்து உங்களுடைய தனிப்பட்ட சுய
உங்களையும் நம்பினார் உங்களையும் கூட சொல்ல மாட்டேன் போயும் போயும் உங்களையும் கூட நம்பினார் அந்த அளவுக்கு அந்த மக்கள் வெகுளியாக இருந்தார்கள் ஏன்னா நீங்க ஜெயிச்சிங்கனாக்க மக்களை கண்டுக்க மாட்டீங்க தோத்துட்டீங்கன்னா அதே மக்களை வந்து சோற்றால் அடித்த பிண்டங்கள்னு வசைபாடுவீங்க இது உங்க தாத்தா காலத்து கல் கலாச்சாரம் அப்போ இந்த அளவுக்கு மக்களை வந்து ஏமாற்றக்கூடிய குயுக்தி அல்லது ஒரு துர்புத்தி கொண்ட நபர்களாக இவர்கள் இருக்கிறார்கள் பொழுது நீங்க மக்கள் எப்படி குறை சொல்றீங்க மக்கள் வாக்களிக்கிறாங்கன்னா ஆமா நீங்க வந்து இப்படி சொல்றீங்க அவங்களோட வீக்னஸ் வந்து நீங்க பயன்படுத்திக்கிறீங்க அவங்களோட வீக்னஸ் நீங்க பயன்படுத்திக்கிறீங்க போது வெக்கப்பட வேண்டியது மக்கள் கிடையாது நீங்க தான் அப்போ அதை கூட செய்ய முடியவில்லை முப்பத்தெட்டு லட்சம் பேரை நாற்பத்தெட்டு லட்சம் பேரை வராங்க இந்த இந்த பயனாளிகள் உண்மையான பயனாளிகள் இந்த தள்ளுபடி அதை பதிமூன்று லட்சம் என்று குறைத்தது யாரு இல்ல இல்ல இதுக்கு சிறப்பு தகுதி இருக்கணும் இந்த நகை கடன் ரத்துக்கு சிறப்பு தகுதிகள் இருக்கணும் இதுல எப்படி அவங்க தாத்தா வந்து தோத்து போன பொழுது சோற்றால் அடித்த பிண்டங்கள் சொன்னாரோ அந்த மாதிரி இந்த நாற்பத்தெட்டு லட்சம் மக்கள் இனத்தமா சொன்னார் அவங்க வந்து ஏமாத்தி கொண்டு போய் அடமானம் வச்சிருக்காங்க எப்படி ஏமாத்தி கொண்டு போய் அடமானம் வச்சிருக்காங்க இப்ப இந்த இந்த முப்பத்தெட்டு லட்சம் மக்களும் ஃப்ராடுகள்னு இவர் சொல்றாரு இது என்னன்னு எடுத்துப்பீங்க போய் அடமானம் வையின்னு சொன்னது நீ இதுவரையில் வைக்கலன்னா இனிமே போய் வையின்னு சொன்னது நீ அப்படி சொல்லிட்டு ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் இவங்க எல்லாம் ஃப்ராடுன்னு ஓட்டு போட்டவங்களே சொல்றியே உங்க என்ன கிரேட் பண்றது அதே போல தான் இந்த குடும்ப தலைவர்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாயும் அதே மாதிரி குடும்ப தலைவிகளுக்கு கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆயிரம் ரூபாய்ன்னு தகுதி வாய்ந்த தலைவிகள் இந்த யார் அந்த தகுதி வாய்ந்த தலைவிகள் அது என்ன தகுதி ஐந்து முறை ஆட்சியில் இருந்த திமுகவுக்கு கஜானால எவ்வளவு பணம் இருக்கும் எவ்வளவு பணம் இருக்காதுன்னு தெரியாதா அதுவும் திமுகவுக்கு தெரியாது பணம் என்று வந்து விட்டால் திமுகவுக்கு எங்க இருக்குன்றது தெரியாதுன்றதை யாரா நம்ப முடியுமா அப்போ இந்த மக்கள் வந்து திரும்ப திரும்ப ஒவ்வொரு முறையும் நான் சொல்றேன் நீ வரலாறை புரட்டி பாருங்கள் ஒவ்வொரு முறையும் மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்புடன் திமுகவுக்கு வாக்களிக்கும் மக்கள் அதற்கப்புறம் அவர்களை எதிர்கட்சி வரிசையிலேயே இல்லாமல் அகற்றிய காலங்கள் தான் அதிகம் எதிர்கட்சி வரிசையில கூட இல்லாம பிரதான எதிர்கட்சியை கூட இல்லாம விரட்டி அடித்த காலங்கள் தான் அதிகம் அதனால்தான் பத்து ஆண்டுகள் அவர்கள் அண்ணா திமுகவுக்கு கொடுத்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆடினாங்க இவங்க இவங்க ஆடின ஆட்டத்துக்காகத்தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணு வரைக்கும் இவங்களால ஆட்சி பக்கமே வர முடியல ஏன் நீங்க மிகப்பெரிய ஒரு இயக்கம் தமிழகத்தில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய இயக்கம் வந்திருக்க வேண்டியதான நீங்க அது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு இருபத்தி ஒண்ணுல கூட மூன்றரையிலிருந்து நான்கு சதவீத டிஃபரன்ஸ்ல தான் எங்களால் வர முடியாது மிகப்பெரிய ஒரு கூட்டணியை வைத்துக் கொண்டு பதிமூன்று பதினான்கு கட்சி கூட்டணியை வைத்துக் கொண்டு நீங்க உங்களுடைய கூற்றுப்படி நான் ஸ்டாலின் சிங்கப்பூருக்கு சென்று தமிழகத்தை பற்றி பேசுவார் இந்தியாவை பற்றி பேசுவார் இப்படியெல்லாம் எதிர்பார்த்த நான் ஸ்டாலின் போய் இதெல்லாம் எதிர்பார்த்துக்க கூடாது அது என்னோட முட்டாள்தனம் அது விட்டுருங்க ஆனால் அவர் அங்க என்ன சொல்றாரு நான்கு கட்சியாக உடைந்திருக்கிறது அண்ணா திமுக ஐந்து கட்சியாக உடைந்திருக்கிறது அண்ணா திமுக நான்கு கட்சியாக ஐந்து கட்சியாக எந்த கட்சி உடைந்திருக்கிறது என்று நீங்கள் சொல்கிறீர்களோ அந்த கட்சிக்கு எதிராக நீங்கள் பத்து ஆண்டுகள் பிரச்சாரம் செய்து உங்களால் மூன்றிலிருந்து நான்கு சதவீதம் வாக்குகள் வித்தியாசத்து ஐ மீன் பர்சன்டேஜ் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தான் நீங்க ஜெயிக்கவே முடிஞ்சது அப்போ அதுல இருந்தே தெரிய வேண்டாமா உங்களுடைய லட்சணம் என்னன்னு புதிய நாடாளுமன்ற கட்டிடம் பிரதமர் மோடி அவர்கள் திறந்து வைத்திருந்தார் அதுல பல குழப்பங்கள் இருந்தது ஏன் ஜனாதிபதிக்கு அழைப்பு கொடுக்கல அப்படின்னு பல குழப்பங்கள் இருந்தது அதெல்லாம் நிறைய பேசியாச்சு செங்கல் கொடுத்தாங்க அதெல்லாம் யாருமே பேசல தெளிவா அப்படின்றதுதான் என்னுடைய ஆதங்கமே புதிய நாடாளுமன்றம் அதாவது பாராளுமன்றம் நாடாளுமன்றம் சொல்ல முடியாது பாராளுமன்ற கட்டிடம் இந்த புதிய பாராளுமன்ற கட்டிடத்தை ஏன் நரேந்திர மோடி அவர்கள் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் திறந்து வைத்தார் அப்படின்றதுக்கு சரியான உரிய விளக்கத்தை யாருமே கொடுக்கவில்லை நான் அதை இங்கே பதிவு பண்ண விரும்புகிறேன் பிரதமர் மோடி அவர்கள் ஏன் தேர்வு செய்யப்பட்டார் ஏன் அவர் வந்து திறந்து வைக்க வேண்டும் என்று வந்தது என்றால் நீங்க பாராளுமன்ற கட்டிடம் என்பதும் பாராளுமன்றத்தை நீங்க குழப்பிக்கூடாது இரண்டும் தொடர்புடையது அதாவது பாராளுமன்ற கட்டிடத்தில் பாராளுமன்ற கூட்டத்தொடர் நடைபெறும் சரியா ஆனால் இந்த புதிய பாராளுமன்ற கட்டிடம் என்பது ஏன் அவசியமானது அப்படின்றத கூர்ந்து கவனிக்கணும் பழைய பாராளுமன்ற கட்டிடத்துல பழுது நிறைய இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம அதுல வந்து நீங்க எக்ஸ்டென்ஷன் எதுவும் பண்ண முடியாத ஒரு சூழல்ல அது கட்டப்பட்டிருக்கு அதோடைய அந்த கட்டுமானமே அப்படிதான் இருக்கு அப்படின்னும் பொழுது அதோடைய பீரியட் அது எக்ஸாஸ்ட் பண்ணிடுச்சு அதனால புதிய பாராளுமன்ற கட்டிடம் கட்டப்பட வேண்டும் அப்படின்ற கோரிக்கை எப்பொழுது எழுந்தது என்றால் யூபிஏ இருந்த பொழுது காங்கிரஸ் தலைமையிலான கூட்டணி கட்சி ஆட்சி
இந்த இடம் கையகப்படுத்தப்பட்டு அதாவது சென்ட்ரல் விஸ்தா சென்ட்ரல் விஸ்தான்றது என்னன்னா அந்த பார்லிமெண்ட் அனக்ஸ் அந்த அந்த பகுதி அந்த பகுதியில் தேர்வு செய்யப்பட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அது எடுக்கிறாங்க உள்ளபடியே திரு மோடி அவர்கள் பிரதமராக வந்ததுக்கு அப்புறம் இதை முன்னெடுக்கிறார் ஏன் முன்னெடுக்கிறார்னா டீலிமிட்டேஷன் அப்படின்றதுக்கான பீரியட் வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸோட முடியுது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸோட முடியும் பொழுது நீங்க அந்த நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் வந்து அதிகம் அதிகரிக்க போகுது அப்போ அதிகரிக்கும் பொழுது அதற்கான கூடுதல் இடமும் தேவைப்படுது அது மட்டுமல்லாமல் இந்த அலுவலுக்கு தேவையான அலுவலகங்கள் இது எல்லாமே பல்வேறு இடங்களில் ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கு இதெல்லாம் ஒரே கூடையின் கீழ் கொண்டு வர வேண்டும் அப்படின்றதுதான் நோக்கம் இப்போ உதாரணத்துக்கு சட்டப்பேரவை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னாக்க தமிழகத்தில் புதிய சட்டப்பேரவை அப்படின்னு ஒண்ணு கொண்டு வந்தார் ஓமந்தூரார் அப்படின்றது ஆக்சுவலி எங்க அவங்க முடிவு பண்ணாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்க அந்த ஒரு காலேஜ் லேடிஸ் காலேஜ் அங்கதான் அதை முதல்ல இது பண்ணாங்க என்னன்னா அந்த காலேஜ் வந்துட்டு காலேஜ் தவிர்த்து அந்த காலேஜ் பில்டிங் தவிர்த்து மிகப்பெரிய ஒரு இடம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு செல்வி ஜெயலலிதாவுடைய காலகட்டத்தில் முடிவு பண்ணும் பொழுது அது கூடாதுன்னு சொன்னாங்க கூடாதுன்னு சொன்ன பொழுது இன்னைக்கு அண்ணா லைப்ரரி இருக்கு பாரு கோட்டூர் பூத்தத்துல அங்க வந்துட்டு இத கட்டலாம் இது கட்டலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணாங்க அவங்க அங்க கட்டலாம் முடிவு பண்ண ஒரே காரணத்துக்காக அதற்கும் முட்டுக்கட்டை போட்டது திமுக இந்த காலேஜ்லயும் முட்டுக்கட்டை போட்டாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வச்சு ஒரு முட்டுக்கட்டை போட்டாங்க அங்கேயும் முட்டுக்கட்டை போட்டாங்க அப்போ அதுக்கு அது அதுக்குள்ள அந்த ஆட்சி முடிஞ்சிருச்சு கருணாநிதி ஆட்சிக்கு வந்த உடனே ஓமந்தூரார் எஸ்டேட்ல அவசர அவசரமாக இந்த பில்டிங் கட்டப்பட்டது கட்டும் பொழுதே நீங்க என்ன யோசிச்சிருக்கணும்னா செக்ரட்டேரியட்ல இருக்கக்கூடிய இது பத்திய நீண்ட நெடிய விளக்கத்தை செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் சட்டமன்றத்தில் கொடுத்தார்கள் நீங்க கட்டும் பொழுதே இதுல வந்துட்டு குயின் மேரிஸ்ல வந்து குயின் ராணி மேரி கல்லூரி வளாகம் அப்படின்றது வந்து ஏற்புடைய வளாகம் அந்த அதுல இன்னும் நிறைய இடம் இருக்கு அப்படின்னு இருந்ததுனால அவங்க அதை தேர்வு பண்ணாங்க அதை நீங்க போராட்டம் நடத்தி அதை இது பண்ணி கபலீகரம் பண்ணீங்க ஓம் ஓமந் இதுல பேருனா கோட்டூர் புறத்துலயும் நீங்க அதே மாதிரிதான் வந்து முட்டுக்கட்டை போட்டீங்க ஓமந்தூரார்ல மட்டும் இடம் இருக்கா இல்ல பார்சியிலா சில ஆபீஸ் மட்டும் அங்க இருக்கா மாதிரி அவர் கட்டினார் நானூத்தி நாற்பத்தி மூன்று கோடியோ என்னமோ செலவுல அது கட்டினார் அவசர கதியில் கட்டப்பட்டது அதை கட்ட வேண்டும் என்ற ஒரே காரணத்துக்காக அப்பொழுது இருந்த பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் துரைமுருகனுடைய இலாக்கா பறிக்கப்பட்டு கருணாநிதியை தன் பகம் வசம் வைத்துக் கொண்டார் இதெல்லாம் வரலாறு இதுக்காக வந்து ஒரு கமிஷன் போட்டாங்க விசாரணை கமிஷன் போட்டாங்க அந்த விசாரணை கமிஷனுக்கு ஆதரி ஆகல கருணாநிதி அதுக்கு விளக்கை வந்து உயர் நீதிமன்றத்தில் பெற்றுக்கொண்டார்ன்றதெல்லாம் வேற இப்போ நம்ம கேட்கறது என்ன அப்படின்னா நீங்க மத்தியில் இருக்கக்கூடிய அந்த பாராளுமன்ற கட்டிடம் என்பது இப்படி ஏற்கனவே திட்டமிடப்பட்டு அதற்கு செயல்வடிவம் கொடுத்தவர் திரு நரேந்திர மோடி கட்டிடம் வந்துருச்சு கட்டிடத்தை கட்டினது யாரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மத்திய அரசாங்கம் மத்திய அரசாங்கம் எப்படி வந்தது மக்களவையில் அவர்களுக்கு பெரும்பான்மை இருக்கின்ற காரணத்தினால மத்திய அரசாங்கம் உருவானது இல்லையா ஸோ மத்திய அரசாங்கம் அப்படி உருவான மத்திய அரசாங்கம் கட்டுகிறது இந்த பாராளுமன்ற கட்டிடத்தை அந்த கட்டிடத்தை திறந்து வைக்கின்ற நிகழ்வு தான் இப்போ நடக்குது அந்த நிகழ்வை மக்களவையின் தலைவர் நிகழ்த்துவது தான் சரி ஸோ லோக்சபாவில் மெஜாரிட்டி இருக்கிறதுனால தான் நீங்கள் கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் பண்ணுறீங்க அப்படி ஃபார்ம் ஆன கவர்மெண்ட் இந்த பார்லிமெண்ட் பில்டிங்க கட்டுறாங்க அப்படி கட்டக்கூடிய பில்டிங் லோக்சபாவோட லீடர் ஆஃப் தி லோக்சபா தானே திறந்து வைக்கிறதுக்கு சரியா இருக்கும் பாராளுமன்ற தலைவர் ஜனாதிபதி அவர்கள் பாராளுமன்ற தலைவர் கிடையாது நீங்க சி அதான் சொல்றேன் பாராளுமன்ற தலைவர் இந்த பாராளுமன்றத்தோட எக்ஸிகூட்டிவ் பவர்ஸ் வந்து வெஸ்ட் வித் பிரசிடென்ட் ஆனால் பாராளுமன்றக்கும் பாராளுமன்ற கட்டிடத்திற்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு பாராளுமன்ற கட்டிடம் எங்கிருந்து வந்தது அரசாங்கம் கட்டுகிறது இப்ப அது அரசாங்கத்தின் பிரதிநிதி யார் அப்படின்னா பிரதமர் ஏன் பிரதமர் அப்படின்னா லோக்சபாவோட லீடர் அவர் தானே லீடர் ஆஃப் லோக்சபா அவர் தானே அப்போ இந்த பாராளுமன்றத்தின் அடித்தளமே மக்களுடைய வாக்கு அப்படின்னும் பொழுது மக்களவை தான் அங்கே பிரதானப்படுகிறது அந்த மக்களவையுடைய தலைவர் பிரதமர் என்பதனால் அவர் திறந்து வைக்கிறார் இப்போ பாராளுமன்ற கூட்டத்தொடர் நடக்க போகுது இதே புதிய பாராளுமன்ற கட்டிடத்தில் பாராளுமன்ற கூட்டத்தொடர் நடக்க போகுது பாராளுமன்ற கூட்டத்தொடரை ஜனாதிபதி திறந்து வைப்பார் அவர் மரியாதை செலுத்துவார் அந்த 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 இடத்துல அவருக்கான அந்த உரிய மரியாதை அவர் செலுத்துவார் என்பதை விட அவருக்கு அந்த மரியாதை வழங்கப்படும் வழங்கப்பட வேண்டும் தான் சட்டம் ஆனால் சட்டத்துல எங்க பாராளுமன்ற கட்டிடத்திற்கு அதிபதி ஜனாதிபதின்னு எங்க சொல்லியிருக்கு பெருசு பிக் டிஃபரன்ஸ் இதை நிறைய பேர் புரிஞ்சிக்க மாட்டேங்கிறாங்க தி பார்லிமெண்ட் பில்டிங் இஸ் டிஃபரன்ஸ் ஃப்ரம் தி பார்லிமெண்ட் பார்லிமெண்ட் பில்டிங் இஸ் கிவன் பை தி ட
இதுல என்ன இதுல எந்த மரபு மீறப்பட்டது சொல்லுங்க இல்ல இது எல்லாத்தையும் விட பெரிய பிரச்சனை அவங்க பாக்குறது என்னன்னா சாவர்கர் பிறந்த நாள் அன்னைக்கு வைக்கிறாங்க இது ஒரு கருப்பு நாளால வீசிக்கலாம் என்ன இது பண்ண முடியும் இதே பாராளுமன்றத்துல வி என் கட்கில் இதே பாராளுமன்றத்துல இது வந்து சுதந்திர இந்தியாவுக்கு முன்னா அதாவது இந்த இந்த பிஃபோர் இந்தியா பிகேம் நோன் அஸ் குடியரசு குடியரசு என்று இந்தியா அறிவிக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு ஜனவரி இருபத்தி ஆறு குடியரசு என்று அறிவிப்பு அறிவிக்கப்படுவதற்கு முன்னால் இந்த அரசியல் சாசனம் மீதான விவாதம் நடைபெற்றது இந்த விவாதத்தில் பேசும் பொழுது வி என் கிட்கில் என்கிற காங்கிரஸ் உறுப்பினர் அவர் வந்து அங்க பதிவு பண்ற விவாதம் நடக்கும் பொழுது இதே பாராளுமன்றத்தில் சவர்கர் அவருடைய இயக்கமான இந்து மகாசபா அரசியல் சாசனம் குறித்து அவர்கள் சில சிந்தனைகளை அவர்களுடைய அரசியல் சாசனம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்தியாவிற்கான அரசியல் சாசனம் என்று அவர்கள் கொடுத்திருக்கின்ற அந்த டிராப்ட் அதை நாங்கள் வந்து எடுத்து கவனத்தில் கொண்டோம் கம்யூனிஸ்டுகள் அவர்கள் வந்து இந்தியாவின் அரசியல் சாசனம் என்று அவர்கள் கொடுத்த டிராப்டையும் நாங்கள் கருத்தில் கொண்டோம் இரண்டையும் எடுத்துக்கொண்ட பொழுது அடிப்படையில் இரண்டும் அடிப்படை விஷயங்களில் இரண்டு தரப்புமே ஒத்து போயிருக்கின்றன அப்படின்றத பதிவு பண்றார் சாவர்கருடைய இயக்கமான இந்து மகாசபாவுடைய ஐடியாஸ் ஆன் கான்ஸ்டியூஷன் அரசியல் சாசனம் மீதான அவர்களுடைய யோசனைகளும் கருத்தில் கொள்ளப்பட்டது என்பதற்கு இதை விட வேற என்ன எவிடன்ஸ் இருக்க முடியும் அது மட்டுமல்லாமல் சாவர்கருக்கு இதே பாராளுமன்றத்தில் பழைய பாராளுமன்றத்தில் நான் சொல்றேன் தபால் தலை வெளியிடப்பட்டது அப்பொழுது இருந்து இந்திரா காந்தி பிரதமர் இந்திரா காந்தி இதை வெளியிடுகிறார் சாவர்கரை புகழ்ந்து அதே இந்திரா காந்தி அதே பாராளுமன்றத்தில் பேசுகிறார் அவர் மறைவை ஒட்டி நடந்த அந்த செஷன்ல அவரை பற்றி புகழ்ந்து பேசுகிறார் இதே பாராளுமன்றத்துல பழைய பாராளுமன்றத்துல ரெண்டாயிரத்தி மூன்றில் டாக்டர் அப்துல் கலாம் சாவர்கருடைய திருவுருவ படத்தை திறந்து வைக்கிறார் வாஜ்பாய் அரசாங்கத்தின் பொழுது அப்ப வாஜ்பாயோடைய கூட்டணி கட்சி யாரு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அந்த திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை சேர்ந்த அமைச்சர்களும் பங்கேற்கிறார்கள் அந்த நிகழ்ச்சியில் காங்கிரஸ் புறக்கணிக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி மூணு பிப்ரவரி சவர்கருடைய திருவுருவ படம் பாராளுமன்றத்தில் காந்தியுடைய திருவுருவ படத்துக்கு திறந்து வைக்கப்படுகிறது யார் ஜனாதிபதி அப்துல் கலாம் அவர்கள் திறந்து வைக்கிறார் வாஜ்பாய் அங்கே இருக்காரு அமைச்சர் பெருமக்கள் இருக்கிறார்கள் திமுகவை சேர்ந்த அமைச்சர் பெருமக்களும் அங்கே இருக்கிறார் உதாரணத்துக்கு டி ஆர் பாலு அங்கே இருக்கார் இல்லைன்னு டி ஆர் பாலு சொல்ல சொல்லுங்க ரெண்டாயிரத்தி மூணு பிப்ரவரி நீங்க ரெண்டாயிரத்தி நாலு ஜன அதாவது ரெண்டாயிரத்தி மூணு நவம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் இது மாறன் இறந்து போகும் வரையில் நீங்க அந்த கூட்டணியில தான் இருந்தீங்க நீங்க பங்கேற்றீர்கள் இல்லையா அப்ப சாவர்கர் உங்களுக்கு தவறானவர்னு தெரியலையா அந்தமான் அந்த இந்த காலாப்பாணி சிறைச்சாலைக்கு அந்த இடத்துல சாவர்கருடைய உருவப்படம் திறந்து வைக்கப்பட்ட பொழுது இதே திமுக தோழமை கட்சியாக தானே இருந்தது எதிர்ப்பு தெரிவிக்கலையே அதுக்கப்புறம் மணிசங்கர் ஐயர் வந்து இதே யூபிஏ கவர்மெண்ட் வந்து மணிசங்கர் ஐயர் வந்து அந்த தட்டியை தகர்க்கிறார் சாவர்கருடைய பெயர் வைக்கப்பட்ட அந்த தட்டியை தகர்க்கிறார் மணிசங்கர் ஐயர் அப்பவும் திமுக ஒத்து ஊதியுது அப்போ மொத்தத்தில் உங்களுக்கு சாவர்கருக்கு எதிர்ப்பான நிலையும் கிடையாது ஆதரவான நிலையும் கிடையாது உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு அதிகாரத்தில் ஒட்டி கொள்ள வேண்டும் அதற்காக எதை மட்டும் வேணாலும் செய்வீர்கள் கொள்கையாவது கோட்பாடாகும் அது தெளிவாகுது இல்லை கருப்பு நாளா வரைச்சிருக்காரு விசிகா திருமாவளவன் இல்லை திருமாவளவன் நான் கேட்கறது என்னன்னா தலித் மக்களை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க தலித் மக்களுக்கு ஆதரவாக குரல் கொடுக்கக்கூடிய நபராக இருந்தால் அம்பேத்கர் அவர்கள் பொது வாழ்க்கைக்கு வந்து தலித் மக்களுக்கு செய்ததைக்கு முன்னால் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே சாவர்கர் தலித் மக்களுக்கு என்னென்ன செய்தார் என்பதனை நீங்கள் படித்திருக்கிறீர்களா உங்களுக்கு தெரியுமா சமபந்தி போஜனம் அப்படின்றத ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுகளிலேயே நடைமுறைப்படுத்தியவர் சாவர்கர் முதன் முதலில் ரத்னகிரியில் அனைவரும் ஏன்னா அந்த 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 காலகட்டங்களில் கோவிலுக்குள்ள அனைவரும் அனுமதிக்கப்பட வேண்டும் அப்படின்றதை அடிப்படையாக வைத்து எல்லா சாதியினரும் வருவதற்கான அந்த கோவிலை திறந்தவர் சாவர்கர் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு கிச்சன் திறக்கிறார் சமபந்தி போஜனத்திற்காக அவர் வைத்த கட்டளையே தன்னை சந்திக்க யார் வந்தாலும் முதலில் அங்கே சென்று எல்லோருடனும் அமர்ந்து உணவு அருந்தி விட்டு தான் வர வேண்டும் தன்னை சந்திக்க வேண்டும் அப்படின்றத ஒரு கண்டிஷனாகவே அவர் போட்டார் இது தெரியுமா உங்களுக்கு திருமாவளனுக்கு இதெல்லாம் தெரியுமா இல்லை தெரிந்தும் தெரியாதது போல் இருக்கிறார் இன்னும் ஒருபடி மேலே போய் ஆர்எஸ்எஸ்க்கும் சாவர்கருக்குமான டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலே இந்த சாதி கட்டமைப்பு என்பதனை முழுவதுமாக எதிர்த்தார் 
சாவர்கர் அப்படின்றது ஒன் ஆஃப் தி ப்ரைமரி ரீசன்ஸ் போய் அவருக்கும் ஆர் எஸ் எஸ் கொஞ்சம் சம்பிரதாயங்கள்னு வரும்பொழுது சில டிஃப்ரென்சஸ் வந்தது இல்லை நம்ம மறுக்க முடியாது அப்போ முழுமையாக திருமாவளவன் என்னென்னவெல்லாம் வந்து பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கான அந்த மேம்பாட்டிற்காக பேசுகிறாரோ அதையெல்லாம் சாவர்கர் அவருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே பேசிவிட்டார் முழுவதுமாக இந்த சாதி கட்டமைப்பு என்பதனை எதிர்த்தவர் சாவர்கர் சாதி கட்டமைப்பு என்பதனை தூக்கி பிடித்தவர் காந்தி தர்ணாசிரமம் என்பதனை தூக்கி பிடித்தவர் காந்தி இது இல்லை என்று திருமாவளவன் பேச முடியுமா இந்த வர்ணாசிரம கோட்பாடுகளின் அடிப்படையில் பாகுபாடு என்பதனை உள்ளபடியே எதிர்த்தவர் சாவர்கர் நான் குறிப்புகளோட வரலாற்று குறிப்புகளோட நான் வரேன் ஆதாரங்களோட நான் கூப்பிடுறேன் நீங்க ஆதாரங்களோட சொல்லுங்க எந்த இடத்திலும் உங்களுடைய கோட்பாடு இன்னும் சொல்ல வேண்டும் என்றால் காந்தியை எதிர்த்ததை போல சாவர்கரை அம்பேத்கரை எதிர்க்கவில்லை அம்பேத்கருக்கும் சாவர்கருக்கும் கருத்தியல் வேறுபாடுகள் இருக்கலாம் ஆனால் காந்தியை எப்படி முழுமையாக எதிர்த்தாரோ அது மாதிரி கண்மூடித்தனமாக அம்பேத் அம்பேத்கர் வந்து சாவர்கரை எதிர்க்கல ஏன் எதிர்க்கல ஏன் முழுமையாக காந்தியை எதிர்த்தார் அப்போ இந்த சாதிய கட்டமைப்புகளுக்கு உறுதுணையாக இருந்தவர் காந்தி என்பதுதான் நிலைப்பாடாக இருந்தது அன்றைய தினம் திராவிட கழகத்துடைய நிலைப்பாடும் அதுதான் அப்ப அதையெல்லாம் திருமாவளம் வந்து அசை போட தயாரா நான் பேசுவதற்கு தயார் ஓகே கிஷோர் பல்வேறு கேள்விகளுக்கு பதிலளித்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி